എല്ലാവരുടെയും ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ജെൻഡർ റിവ്യൂൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊരു ഇൻട്രോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻട്രോ എടുത്തു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിജോഷിന് എൻ്റെ ഇൻട്രോ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻട്രോ എടുത്തു വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പം അച്ഛാ എന്ത് പറയാനല്ലേ എനിവേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എത്രാമത്തെ വീക്ക് ആണെന്ന് അറിയാച്ചാഡി അച്ചയുടെ ഫാമിലി ഒരു കൊച്ചുമോൻ എത്തി കേട്ടോ വേറെ ഒരു കൊച്ചുമോനാണ് കൊച്ചുമോൾ ആവുന്നത് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാല്ലേ Enjoy the show guys that's it സംഭവിക്കുന്നത് <laughs> 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 ണ്ടോ <laughs> 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 അച്ചാച്ച അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തി കുറെ പേര് ചോദിച്ചു അച്ചാച്ചന് ഇല്ലാതെ റിവ്യൂൽ നടത്തുന്നു ഏ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ ആരാണോ ഫാമിലി അവർക്കറിയാം 
ഞങ്ങൾക്കാരായാലും പ്രശ്നം ഇല്ല ദൈവം ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി തന്നാൽ മതി അത്ര ഡാഡി ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മൂന്നെണ്ണായി നിർത്താന് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡ് ബെർബേക്കും ഹസ്ബൻഡ് അല്ല അവിടെ തന്നെയാണ് ാണ് അതിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ ലിയോയാണ് ആരെ വേണ്ടേ ഇത് ആരായത് ഈ ആൾക്ക് ഈ ആളുടെ ഹസ്ബൻഡിനുമാണ് അറിയുന്നത് ബോയാണ് ഗേൾ ആണെന്ന് ചത്താലും പറയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ആരെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് വിഷമം പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞേ ബ്ലൂ ഇട്ടിരിക്കാണ് ആള് അറിയില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ബോയ് ഓർ ഗേൾ രണ്ടും ആയാൽ നല്ലതാണ് പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് മോനെ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു മോനോടാണ് ചായത് ആ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇതല്ലേ എത്ര നിരന്ന് നിക്കല്ലേ ആഞ്ചറക്കന്മാര് ഏ ഇനിയും വേണം നമ്മള് പണ്ടേ പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് ഗേള് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹം പക്ഷെ എനിക്ക് ബ്ലൂ ഉടുപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഒന്നും ഒന്നും ഇടയ്ക്ക് കയറും കേട്ടോ സുഖാണല്ലോ അല്ലേ എന്നാ ബോയ് ഓർ ഗേൾ ഗേള് പറഞ്ഞായിരുന്നോ ബോയ് ഓർ ഗേൾ അയ്യോ ഞാനല്ലേ അറിയാവുന്നത് എന്നാ പറ ഈ കളറിനോട് സമയമുണ്ടോ ഇങ്ങനോട് അറിയില്ല ബോയ് ചേച്ചി ബോയ് ഓർ ഗേൾ ഗേൾ എന്തേലുണ്ടോ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് ബോയ് ഓർ ഗേൾ ബോയ് ബോയ് ഓർ ഗേൾ ബോയ് ചേട്ടാ ടീം ബോയ് ഓർ ഗേൾ ബേബി ഗേൾ പറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലൂ ആണല്ലോ ചേട്ടാ ടീം ടീം ബോയ് 
टीम बॉय और गर्ल्स गर्ल्स जो मैं जाटा टीम बॉय और गर्ल्स खुदो जी नलमा रहना गर्ल्स जंगल गर्ल्स क्या गाना गर्ल्स क्या गाना कंडा ले रही है गर्ल्स क्या गाना आने पढ़ने वालों बीट मारी के मारी के आगे आगे ना मारी के आउट 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 चेची चेची गर्ल है नहीं आना तुम माइटी जिंदगी चूड़े जंगल के लोग आगे राउंड नंबर जा रहा है आना ओके मम्मी टीम बॉय और गर्ल गर्ल ये हमारा मम्मी लेट आए इधर ना यहाँ कांडा थे मम्मी � डैडी नहीं चला, डैडी नहीं बोली ओपोसिट टाइम है ना, कुछ ना ओपोसिट टीम में लाल वाली, हाँ ओपोसिट टीम में बोलते थे, यार मम्मी सेम सेम टीम बॉय और गर्ल बॉय रंडी रहे हो, मालूम नहीं है कोई चेंजेस आके बोलता है रहता है इल्ला हाँ डे वाले नम्रा जीएसएल ने सीईओ आना वेरियो में इन्हें निकलो एक प्रदेशी लायर नो इन्हें क्यों ना क्रेडिट चोट करना जास्मिन आना ना थैंक यू फैमिली टू आने चंडे ईद मुबारक थैंक यू प्रोडक्शन है ना प्रोडक्शन है ना बॉय और गेल डेफिनेटली बॉय बॉय लेना पिंगा 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 नो ना मेजर Boy, 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 Manja, asyik itu kalah tu. Ini berita, ini berita, ini berita mana tu? Ini adalah nama Nine Boutique. Eni kewan di itu coach ini design je, itu coach. Bisa, bisa, bisa. Alah, cerita macam ni lah. Boy orang kerja tu. Girl, girl, girl. Alah, lagi ni orang pergi. Orang kerja tu. Kalau kaya orang kerja share le. Sopan orang kerja tu. Sopan orang kerja tu. Cerita ni orang berdaya tu. Boy orang kerja. Yang kerja ni girl. Girl ada. इधर डैडी आवडा सही
Cut. Hey, cut. You find out right now, okay? <laughs> baby is kicking. <laughs> so badly. <laughs> girl, oh, oh. Girl, girl, girl. Boy and a girl. Boy and a girl. Am I hear a girl? Am I hear a boy? Oh, not good enough. Not good enough. More, more. Guys, ready for the reveal? I'm gonna look at your toe.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ധൃതിയാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാവല്ലോ ഇതിനകത്ത് ആരൊന്ന് വില്ലൻ ആണ് വില്ലൻ എല്ലാവരും അവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ദുർദ്ദിയാണ് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇവൻറ്റ് ഫുള്ളി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ ആണ് സോ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവരുടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ അത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഫുഡുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ കാറ്ററിംഗ് മാത്രമല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസും ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് ദ നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചണിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പാൽ പൊറോട്ട അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പാൽ കപ്പ പിന്നെ ഒരുപാട് നാടൻ ഡിഷസ് പൊതിച്ചോറ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പല വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് അതും നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ആളുകൾക്ക് അവർ നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടു അവേഴ്സ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിച്ചത് സർപ്രൈസ് തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അച്ചുവാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മുടെ വില്ലൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്ന് ഇതേ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെയാണ് അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചു അക്കേടേയും പിള്ളേരുടെയും ബേർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലൈമറ്റിനും ഫുഡിനും ഹെൽത്ത് വൈസും ഒക്കെ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിശപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്ലൈമറ്റും തരണമെന്ന് ദൈവം സഹായിച്ച് നല്ലൊരു ഔട്ട്ഡോറിൽ അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇത് ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു പ്രതീഷൻ മഞ്ജു ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ വേറൊരു സർപ്രൈസും കൂടി ഇടാം അത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മെൻ്റലിസ്റ്റ് ആദി ഇൻസോംനിയ വേക്കപ്പ് ടു ഡ്രീംസ് എന്നിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഈ മെയ് പതിനാലാം തീയതി നമ്മുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ലെസ്റ്റർ ഇൽഫോർഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൽഫോർഡിൽ ഞാൻ കാണും ചിലപ്പോൾ ലെസ്റ്ററിലെ അക്കയും ഫാമിലിയും ഒക്കെ കാണും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടു അപ്പം നമ്മളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു കെയിലേക്ക് നമ്മുടെ മെൻ്റലിസ്റ്റ് ആദ്യം വരികയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വാം വെൽക്കം ചെയ്യണം അത് കൂടാതെ എനിക്ക് ഒരു വി ഐ പി ടിക്കറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് സൊ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ്റെ സ്പോൺസറിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതീഷിന് പകരമായിട്ട് ദേവ് പ്രതീഷിൻ്റെ വൈഫ് മഞ്ജു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മഞ്ജു അവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഫുഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമൺ മഞ്ജു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആ ഡാൻസിൻ്റെ അകത്ത് മഞ്ജു ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയോ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി നടക്കുകയായിരുന്നു റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് യമി ഫുഡ് സ്പ്രിങ് റോളൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഫിഷ് കട്ട്ലേറ്റ് കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് വീണ് പോയി പിന്നെ ചോറ് ഒരു സ്പൂണും ഇതിലെ വാരി തന്നു അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ അനദർ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എനിക്ക് അയ്യോ ഞാൻ ഈ ഫുഡൊന്ന് ഞാൻ ഈ ഫുഡൊന്ന് മാറ്റട്ടെ കേട്ടോ ഒരാൾ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ റിജോഷന് കൊടുക്കാം അവൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചേച്ചി കടിച്ചതൊക്കെയാണ് തരുന്നത് അവനെന്നെ ബ്രദറായതുകൊണ്ട് വിശപ്പ് കാരണം അതങ്ങ് തിന്നും ഓക്കെ 
അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാമിന് എനിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മെൻ്റലിസ്റ്റ് ആദി അത് റെഡ് ബ്രിഡ്ജ് ടൗൺ ഹാൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ ടു വൺ ഫോർട്ടി ടു ഹൈ റോഡ് ഇൽ ഫോർ ജി വൺ വൺ ഡി ഡിയിലാണ് ഞാൻ വരാൻ പോകുന്നത് താങ്ക് യു സോ അത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് മെയിലാണ് നടക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവരുടെ ഫോൺ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുക സോ അത് കൂടാതെ ഇവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും അതായത് മെൻ്റലിസ്റ്റ് ആദിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളും ആക്ച്വലി ആ പ്രോഗ്രാമിൽ കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി കാണാം അല്ലേ ഈ പോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വില്ലനെ റിവീൽ ചെയ്ത ദേ ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതെനിക്ക് വലിയ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അച്ഛാ എൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ എനിക്ക് സർപ്രൈസ് തരുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അച്ചായ്ക്ക് നല്ലൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റണേ പക്ഷെ ഓരോ പ്രാവശ്യം എന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സർപ്രൈസുകളുമായിട്ടാണ് അച്ച വരുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടി ബാവായെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെന്ന് അറിയാം ഞങ്ങളും അതിലേറെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സും അതുപോലെ ലവും എല്ലാം ഷവർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ക്ലൈമറ്റിനും നല്ല ഫുഡിനും എല്ലാവരുടെ ഹെൽത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു എല്ലാം പക്ക ടൈമിങ്ങിന് നടക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ബിഹൈൻഡ് നമ്മുടെ റിജോഷ് അവനെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ എല്ലാം ഒപ്പി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ക്യാമറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ഈസി ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല താങ്ക് യു മോനെ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എനിക്കിത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അമ്മേ സോറി ഓ മൈ ഗാഡ് യെസ് യെസ് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിൻ്റെ ധാരാളമായിട്ട് അവനൊരു അവനൊരു പെങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അവൻ പറയാറുള്ളത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് എനിക്കൊരു പെങ്ങള് ഉണ്ടാകണമെന്നായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊരു അനിയനുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സില് വ്യത്യാസമുള്ള ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ദൈവം അതെ അതെ ബ്രദറിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ എന്നെ കാട്ടി കാര്യം അവൻ അച്ഛൻ ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചേച്ചി എത്ര തിരക്കിലായാലും എന്തുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു കരുതലും സ്നേഹമൊക്കെ അത് എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് ഫീൽ ചെയ്താലേ പറയാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ എൻ്റെ ഓരോ ഫോട്ടോസ് ഒപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ക്യാമറ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശേഖർജി എല്ല പിന്നെ ജീനാമ ഒരുപാട് പേര് ബിഹൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇവൻ രശ്മി ചേച്ചി ചേച്ചി ഇപ്പോൾ എന്നോട് ബായ് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷേ ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ യാ ചേച്ചി ആക്ച്വലി ചേച്ചിയും അൻവിനും കൂടിയാണ് ഈ ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം ഇതാക്കിയ പക്ഷെ ഞാൻ പറയാമല്ലോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി തിങ് മാസങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ലൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇബ്രു പിന്നെ അൻവിൻ രശ്മി ചേച്ചി പിന്നെ റിജോഷ് പിന്നെ ക്രിസ്റ്റീന പിന്നെ എന്ത് ആരൊക്കെ പറയാം സനുക്കുട്ടൻ എനിക്കറിയില്ല ലിബി പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന അവൻ്റെ ആക്ച്വലി ഒറിജിനൽ സുധി യാ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഞാൻ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക എനിക്ക് പറയാനില്ല അതേ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം റിയലി സോറി പിന്നെ പേര് ആക്ച്വലി പറയാതെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യും ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ഒന്നും പേര് എനിക്ക് ഓർക്കുന്നില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങ് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ദയവ് ഈ തേർട്ടി വീക്കിൽ എന്നെ എൻ്റെ അച്ചായയും അതുപോലെ തന്നെ ബേബിയേയും ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നു പിന്നെ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ തനിച്ചായിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ദൈവം എന്നെയും ബേബിയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന സോ ബോയ് ബേബി ആകുന്നു ഒരുപാട് പേര് സെവ
എല്ലാവരെയും ദൈവ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആക്ച്വലി വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്നോട് ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗിനെ കുറിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ബേബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള വ്ളോഗുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി പുതിയതായിട്ട് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് മൈ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരുപാട് വ്ളോഗുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്ക് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗൈസ് ടേക്ക് കെയർ ഗോഡ് ബ്ലസ് ലവ് യു ഓൾ ബൈ